Heute schauen wir uns die Abus Bordeaux Reihe mal ein bisschen genauer an. Herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Ja, zu einem neuen Fahrrad sollte natürlich auch ein passendes Schloss gehören. Da sind wir der Meinung und da ist auch jede Leasinggesellschaft der Meinung. Das heißt, wenn ihr ein Leasingrad zum Beispiel habt, dann müsst ihr dazu ein Schloss nachweisen. Das könnt ihr selber neu kaufen und müsst dann eben die Rechnung aufheben oder ihr macht es direkt beim Fahrradkauf gleich mit. Wenn ihr übrigens unsicher seid, welches Schloss da dazu passt, bei uns in der Beratung können wir das natürlich auch direkt mit aufnehmen. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall dann das passende Schloss zu eurem Rad. Jetzt kommen wir aber zu denjenigen, die sagen, sie haben schon ein Rad und sie möchten einfach nur mal ein neues Schloss sich gönnen. Ja, da wird die Auswahl dann schon etwas komplex. Es gibt viele Hersteller, es gibt viele Schlösser und es gibt auch verschiedene Arten der Schlösser. Heute soll es wirklich nur um die Bordeaux-Reihe gehen. Das ist bei uns eine der meistverkauftesten Reihen, die es bei den Rädern dazu gibt und die auch am besten transportabel sind. Die könnt ihr mit einem Halter an das Rad hin machen und somit habt ihr euer Schloss immer mit dabei. Und wenn ihr euer Rad irgendwo abstellt, könnt ihr das einfach rausnehmen und um einen festen Gegenstand sperren. Kommen wir mal kurz zur Einordnung, wie teuer sollte so ein Schloss sein? Es gibt ja immer so diese Regel, 10% des Neupreises eines Fahrrades sollte das Schloss mindestens betragen. Wenn wir heutzutage die Preise der E-Bikes anschauen, und nein, ihr müsst jetzt nicht drunter schreiben, dass die E-Bikes teuer sind, wissen wir alle, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ich meine nur, 10% von einem zum Beispiel 8000 Euro Rad wären 800 Euro, ich glaube, ich habe in meiner ganzen Laufbahn jetzt in einem Fahrradgeschäft habe ich noch kein Schloss gesehen, was 800 Euro kostet. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber aktuell so ab 100 Euro auf, auf, aufwärts sollte euch dann schon ein Schloss wert sein, wenn ihr ein extrem teures Fahrrad zum Beispiel euch rausgesucht habt. Wie gesagt, wir kommen jetzt aber trotzdem zur Bordeaux-Reihe. Und da gibt es viele und deswegen fangen wir mal mit dem kleinsten Schloss an. Und wenn wir von einem kleinen Schloss reden, beziehungsweise von einem leichten Schloss reden, dann reden wir vom Bordeaux Light. Das Bordeaux Light hat sich über die Jahre immer ein bisschen weiterentwickelt. Es ist in den Farben ein bisschen peppiger geworden. Es hat sich auch sicherheitstechnisch ein bisschen weiterentwickelt. Aber hier auch Vorsicht, es ist kein Schloss, was ihr jetzt halt über Nacht in einem dunkelsten Gebiet irgendwo absperren solltet, sondern das ist wirklich eher ein Schloss, wenn ihr unterwegs seid. Also wenn ihr zum Biergarten fahrt oder sowas und ihr habt das Rad so halbwegs im Blick, dann ist das Bordeaux Light auf jeden Fall eine Alternative. Wir haben es euch damals in dem Bordeaux Test, der ist auch schon ein paar Jährchen alt, haben wir es euch auch schon mal an eine Laterne hingebunden und haben das Rad dann sogar verdreht dabei. Es ist nicht aufgesprungen, aber es war schon möglich, dieses Rad sogar zu drehen. Also es ist, wie gesagt, eher die leichte Alternative, wenn ihr unterwegs seid. Das Bordeaux Light gab es damals nur in einer Version. Jetzt gibt es mittlerweile in zig verschiedenen Versionen. Es gibt jetzt das Bordeaux 6055, das ist die Typenbezeichnung, in zwei Versionen, in zwei Hauptversionen. Das ist einmal C und einmal K. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, was heißt das denn? Ihr seht es eigentlich schon direkt, wenn ihr drauf schaut, das C bedeutet Code und das K bedeutet Key, also Code und Schlüssel. Also wenn ihr ein C habt, dann habt ihr hier diese äh, mit den Zahlen und wenn ihr ein K habt, dann habt ihr den Schlüssel mit dran. Es gibt aber innerhalb dieser beiden Versionen auch nochmal Unterschiede. Es gibt jetzt hier auch noch die Möglichkeit, wie wir es hier sehen, da ist so ein roter kleiner Punkt drauf. Das ist die Cell Royal ähm, Spezialversion. Das ist quasi eine Version, die ihr an den, an den Sattel hinbauen könnt und die Offizielle Aussage von Abus funktioniert dann auch nur bei Sell Royal Sätteln. Also alle Sättel, die ihr zum Beispiel bei einem Riese und Müller Rad in der Standardkonfiguration drauf habt, das sind Sell Royal Sättel. Und da könnt ihr dieses Schloss auch direkt an den Sattel mit hinbauen. Es gibt dieses Schloss aber auch ohne diesen roten Punkt und dann ist die Montageposition universell. Das heißt, ihr habt dann so Klettbänder mit dabei und da könnt ihr es eigentlich frei positionieren. Was auch noch mit dabei ist, ist die Positionierung am Flaschenhalter. Das heißt, wenn ihr den Flaschenhalter nicht nutzt, dann könnt ihr dort diesen SH-Halter hinmachen und dort könnt ihr dann ganz schön euer Schloss reinstecken. Das sitzt dann eigentlich auch am Fest, also am besten sitzt es dann am Fahrrad fixiert. 
Und dann gibt es noch, weil das langt ja nicht, wenn man da schon fünf verschiedene Versionen hat, dann gibt es auch noch ein Mini. Das ist dann noch mal ein bisschen kompakter. Also wer wirklich ein sehr kompaktes ähm, Schloss mit der Sicherheitsstufe 7 ungefähr, so, das ist ziemlich in der Mitte bei Abus, wer so ein Schloss sucht, der kann sich gerne mal nach dem Mini umschauen. Wer jetzt allerdings eine etwas höhere Sicherheitsstufe und ein etwas massiveres Schloss will, schauen wir uns mal den Klassiker an, das Bordo. Unser Verkaufsschlager, das Bordo, der Klassiker. Und der Max hat schon auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, aber das sind doch alles Bordos. Da hat er vollkommen recht, das 6000er ist der Klassiker, also das Bordo 6000. Und kommen wir noch mal kurz zu diesem Bordo-Namen. Der Bordo-Name heißt einfach nur bei Abus, dass es sich um ein Falschschloss handelt. Also alle Bordos sind Falschschlösser. Und das ist eben die Gesamtheit hinter diesem Namen Bordo. 6000, das ist wirklich der Klassiker und das ist auch eins unserer meistverkauften Schlösser. Hat sich über die Jahre auch ein bisschen weiterentwickelt, es ist ein bisschen stabiler geworden. Es hat jetzt, ist weg von dem 6000er alleinigen Namen, sondern ist jetzt auch wieder auf den Zusatz K und C gekommen. Das heißt, wir haben hier auch wieder die Unterscheidung zwischen Key und Code. Und hier seid ihr wirklich relativ sicher unterwegs. Wir sind bei der Sicherheitsstufe 10. Und das Ganze gibt sogar für Leute, die sagen, ihnen langen diese 90 cm nicht aus im Umfang. Die können dann das Bordeaux Big noch nehmen. Das ist dann 1,20 Meter im Umfang und das kann dann schon wirklich extrem weit nochmal, gerade für den Autoeinsatz, irgendwelche großen, festen Sachen dann nochmal umfassen. Aber das ist auf jeden Fall der Klassiker. Gibt es mit einem SH-Halter, ist quasi dieser Halter, der an den Flaschenhalter kommt. Ihr habt aber hier auch immer noch die Universalhalter mit dabei. Das heißt, wenn ihr das irgendwo frei positionieren wollt an eurem Rad, dann könnt ihr das mit diesen Klettbändern machen. Es ist insgesamt ein bisschen schwerer als das Bordo Light. Das ist natürlich auch der Namenszusatz Light, drückt es ja schon aus, es ist leichter. Aber wir haben mit diesem Schloss relativ gute Erfahrungen gemacht. Und wenn ihr gerade ein Leasingrad habt, dann ist das genau euer idealer Begleiter. Beim Leasing ist es nicht ganz so wild wie beim normalen Radkauf, sage ich mal, denn da habt ihr die Versicherung noch im Hintergrund und deswegen langt das da allemal. Wir sind hier ein bisschen teurer als beim Light, das muss euch klar sein, aber dafür habt ihr natürlich auch die Sicherheitsstufe nochmal um drei Punkte erhöht, von 7 auf 10. Ein weiterer Vorteil zum Bordeaux Light ist hier beim 6000er auch der Schließzylinder. Hier ist der X Plus Zylinder verbaut. Und was hat er für Vorteile? Er ist einmal schwerer fürs Lockpicking. Also quasi man kann ihn nicht so einfach aufpicken wie den Zylinder beim Light. Es gibt auch noch einen zweiten Vorteil und zwar ist hier eine Gleichschließung möglich. Was heißt das jetzt wieder? Das heißt, ihr könnt passend zu eurem zum Beispiel Bosch Akkusystem, könnt ihr den gleichen Schlüssel hier auch zum Schloss benutzen. Das wird dann von Abus selber so direkt zu den Fahrradhändlern geliefert. Deswegen sind unsere Packungen auch manchmal etwas verstaubt. Denn wenn bei uns einer ein neues Rad kauft mit einem Bosch-System, dann empfehlen wir ihm gleich ein Bordo mit dazu und das dann auch mit der gleichen Schlüsselnummer bzw. mit dem gleichen Schlüssel. So habt ihr einen Schlüssel für euer gesamtes Rad, das heißt für den Akku als auch fürs Schloss und das könnt ihr aber auch nachträglich noch machen. Also ihr müsst nicht erst ein neues Rad kaufen, könnt ihr natürlich auch machen. Aber ihr könnt das auch nachträglich machen, wenn ihr zu eurem Händler eurer Wahl geht und dort sagt, ihr hättet gern ein Bordo 6000 mit dem gleichen Schlüssel wie bei eurem Fahrrad, dann kann der das 6000er so direkt zu sich bestellen. Und jetzt alle Pärchen aufgepasst, der Valentinstag steht wieder vor der Tür. Ihr könnt natürlich auch eure Liebsten mit einem Schlossset überraschen. Das Bordo gibt es auch in der Big-Variante im Twinset. Das heißt, es sind zwei Bordos drinnen, die mit einem Schlüssel verschlossen werden. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit man das dann gleichschließend machen kann. Also hier bitte Vorsicht, denn wenn ihr das jetzt gleichschließend auf ein Rad macht, dann könnt ihr ein Rad zwar abschließen, das andere aber nicht. Also es ist dann so ein bisschen hin und her. Hier ist es vielleicht am sinnvollsten, wenn ihr einfach den Schlüssel von diesem Schloss nehmt und das dann eben äh, an beide Partner aushändigt. Aber es ist auf jeden Fall so, hier habt ihr die Möglichkeit, ein Twinset, also zwei Schlösser mit einem Schlüssel zu erwerben. Das gibt es von Abus schon direkt so vorgefertigt, also ihr müsst nicht zwei einzelne Schlösser kaufen. Und hier ist eben auch der Vorteil, es sind schon die Bordeaux Bigs, also quasi mit 1,20 Meter Umfang und damit kriegt ihr normalerweise jedes Rad von euch und auch von eurem Partner festgesperrt.
Und ich hätte es schon wieder vergessen, aber zum Glück ist der Max hinter der Kamera. Der hat auch gesagt, du kannst sie zusammenschließen. Das heißt, du kannst eigentlich aus diesem 1,20 Meter ein 2,40 Meter Schloss basteln. Das heißt, du kannst einfach das eine mit dem anderen verbinden und dann hast du einen riesengroßen Umfang. Also wer auf der Suche ist nach wirklich massiv Größe eines Bordos, der wird mit einem Twinset wahrscheinlich am meisten Spaß haben. Kommen wir zum Bordo Alarm. Hier ist es. Wer also sein Rad eher in dunklen Gegenden parkt, wo es einfach nicht so einsichtig ist und auch über Nacht stehen lass, äh, lässt, der hat die Chance mit einem Schloss, das auch wirklich Rabatz macht, das Ganze sicher zu halten. Hier ist es jetzt mit einem 100 Dezibel starken Alarm ausgestattet. Es gibt auch so einen zweierlei Alarm. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid und ihr sperrt dieses Rad mit diesem oder ihr sperrt euer Rad mit diesem Schloss irgendwo hin und jemand geht vorbei und rüttelt nur am Rad, dann gibt es erstmal eine Vorwarnung und dieser Hauptalarm, der löst erst ein bisschen später aus. Ist wie gesagt dafür ideal, wenn ihr wirklich im Innenhof, da ist es dunkel und da sperrt ihr euer Rad draußen irgendwo hin und ihr habt da nicht direkt Einblick drauf, aber ihr habt wahrscheinlich das Fenster offen über den Sommer und dann kommt einer und will euch das Rad klauen. Das Ding macht auf jeden Fall richtig Rabatz. Wir haben davon schon mal ein Testvideo gemacht, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da haben wir natürlich auch diesen Witz mit dem Alarm wieder verwendet. Wichtig bei diesem Schloss, wie ihr das hier seht, so heißt es nicht mehr. Also damals hieß es noch 6000 K Alarm. Es gibt mittlerweile eine neue Version und zwar ist das das Bordo One 6000 A. Das ist jetzt die aktuelle Version mit dem Alarm. Und hier ist es aber auch so, dass ihr es nicht mehr mit dem Schlüssel aufsperrt, sondern ihr habt hier eine Fernbedienung bzw. die Abos One App. Also ihr könnt das dann über die App auch entsperren und sperren. Und wenn wir schon bei Alarm bzw. bei einer App-Steuerung sind, dann schauen wir uns noch mal dieses Schloss an. Das ist das Bordo 6500. 6500 heißt auch gleich Sicherheitsstufe auf maximal, also in der Bordo-Reihe. Es gibt bei Abus noch die 15 Plus, die gibt es aber aktuell nur bei einem Bügelschloss. Bei der Bordo-Reihe ist bei 15 erstmal Schluss, das ist aber schon extrem sicher. Also wer unsere alten Schlossknacker-Videos kennt, wir haben uns da schon ganz schön die Zähne ausgebissen bei diesen Abus 6500 Schlössern, also mit der höchsten Sicherheitsstufe. Euch muss immer klar sein, wenn ein Dieb euer Rad will, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er so ein Schloss aufbekommt. Aber hier braucht er auf jeden Fall schon etwas länger, denn das ist schon wirklich extrem sicher. Also die Stäbe sind schon ordentlich dick. Was hat es denn sonst noch für Features? Also wir, ich habe ja gerade schon gesagt, es hat so eine App-Anbindung. Das heißt, ihr habt hier gar keinen Schlüssel mehr, sondern ihr sperrt und entsperrt dieses Schloss mit einer App. Die bietet Vorteile, nicht nur Nachteile, wir kommen gleich dazu, zu den Nachteilen. Aber die Vorteile sind auf jeden Fall, ihr habt immer so den letzten Standort eures Rades eigentlich in der App gespeichert. Das heißt, es ist auf jeden Fall mal, wenn das Schloss irgendwie runterfällt, dann wird ein Alarmton ausgelöst, den kriegt ihr dann direkt auf euer Handy. Und es ist auch normalerweise der Standort drauf. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, das bringt mir ja nichts, wenn ein Dieb mein Schloss aufknackt, dann lässt er das meistens liegen. Und da hat er auch recht. Das heißt, so eine Standortbestimmung ist natürlich für den Diebstahlfall jetzt nicht unbedingt sehr vorteilhaft, sage ich mal. Aber wenn ihr natürlich vergessen habt, wo ihr euer Rad hingestellt habt, dann ist das auf jeden Fall von Vorteil. Jetzt mag der ein oder andere sagen, ja, aber das ist ja jetzt hier wieder mit einem Akku mit drinnen. Und was mache ich denn, wenn das Schloss leer ist? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Aber es gibt in der heutigen Zeit auch Möglichkeiten, womit man so ein Schloss auch auf, äh, unterwegs relativ schnell ein bisschen nachladen kann und zwar mit einer Powerbank. Also wer so ein Schloss hat, der sollte sich überlegen, ob er nicht eine kleine Powerbank einfach mal mitnimmt, wenn er schon weiß, dass das Schloss nicht mehr so viel Akku hat. Und es wird euch ja auch in der App angezeigt, ob dem bald der Akku zu Neige geht oder nicht. Also es ist keine Ausrede zu sagen, ah, ich kaufe das nicht, weil ich dann mit der Batterie Probleme habe. Nein, es ist ein neues, modernes Schloss, was mit, der Hand, mit dem Handy, quasi mit dem Smartphone gekoppelt ist und dadurch auch entsperrt bzw. gesperrt wird. Das ist einfach ein neuer Weg, ein Schloss abzusperren. Und sind wir mal ehrlich, in der heutigen Zeit ist immer mehr so auch angesteuert. Das heißt, ihr habt überall Knopfzellen verbaut, ihr habt überall Akkus mit drinnen. Das ist nun mal der Zahn der Zeit. Es wird immer noch Schlüssel geben, es wird immer noch Zahlenkombinationen geben, aber zusätzlich dazu gibt es nun auch die Möglichkeit, das Ganze smart zu gestalten. Und das ist ein toller Weg, sowas auch mal in das nächste Zeitalter zu heben. 
Die Schlüssel und die Zahlen werden nie aussterben. Glaubt mir das. Aber für alle, die ein bisschen technikaffin sind, da ist das doch dann wirklich von Vorteil. Für alle Nostalgiker unter euch haben wir hier nochmal ein altes Schloss rausgekramt. Und zwar das Bordo Granit X Plus 6500. Warum sage ich das jetzt so komisch? Weil es davon eine neuere Version gibt. Die haben wir schon aktuell nicht mehr hier. Die ist hier bei uns jetzt gerade aktuell ausverkauft, weil sie einfach das sicherste Schloss ist, was die Abus Bordo Reihe zu bieten hat. Das neue Schloss hört auf den Namen Bordo Granit 6500K und hat ein bisschen Vorteile gegenüber der alten Version. Die alte Version gab es nur in 110 cm, die neue ist jetzt in 90 und in 120 cm verfügbar. Und was macht dieses Schloss so sicher? Das ist einmal der Aufbau der Stäbe. Wir sind hier bei 5,5 mm starken gehärteten Stahlstäben. Da braucht es wirklich lange, bis man durchkommt. Haben wir ja auch schon bewiesen in dem ein oder anderen Video. Dann haben wir die X Plus auch wieder, also quasi den X Plus Schließzylinder, der natürlich bei Abus für eins der sichersten Picking-Abenteuer steht. Nicht Abenteuer, aber für die sicherste Picking-Schließzylinderreihe steht. Und wir haben hier nur Schlüssel. Das gibt es nicht aktuell mit einem Code, sondern es ist wirklich alles nur noch mit Schlüssel. Und es ist eben, wie gesagt, Sicherheitsstufe 15. Das hat die 6500er Reihe ja so an sich. Was haben wir sonst noch bei diesem Schloss? Das ist einmal eine, einen etwas besseren Schutz bei den Gelenken. Also hier kommt man nicht mit der Säge einfach so rein. Das bieten die unteren Bordos nicht unbedingt. Das habt ihr hier wirklich nur beim Granit, dass ihr da nochmal einen extra Schutz habt, dass man mit einer Säge nicht in die, zwischen die Gelenke rein kann und diese Gelenke auf, also beziehungsweise diese Scharniere irgendwie auf sägen kann. Also das bietet euch dieses Schloss auch noch. Ja, natürlich auch wieder hier möglich gleichschließend das Ganze zu nehmen. Also wenn ihr das sicherste Schloss in Verbindung mit eurem E-Bike wollt, dann nehmt ihr die, die, euren E-Bike-Schlüssel, die Schlüsselnummer und gebt die an Abus weiter. Wichtig, es muss an eurem E-Bike auch ein Abus-Schloss verbaut sein, sonst funktioniert das natürlich nicht. Also ihr könnt nicht irgendein beliebiges Schloss nehmen, sondern es muss halt schon von Abus sein, damit das auch funktioniert. Wenn ihr euch fragt, wie ihr diesen 1,6 Kilo Klotz irgendwie transportieren könnt, hier ist auch wieder der SH-Halter verbaut. Das heißt, ihr könnt das direkt an den Flaschenhalter hinschrauben, dann habt ihr eigentlich die beste Transportmöglichkeit. Es wäre auch möglich, das Ganze mit einem Flexband irgendwie zu lösen, aber sind wir mal ehrlich, 1,6 Kilo in der 90 cm Variante, das ist schon ein ganz schöner Brocken. Das wollt ihr auf jeden Fall sicher an eurem Rad haben. Deswegen hier bitte dringend an den Flaschenhalter montieren. Dann habt ihr das sicherste Schloss mit dabei und das war es dann auch schon mit der Bordo-Reihe. Schauen wir noch mal kurz zu allen Schlössern. Ihr könnt euch sicher sein, wenn bei einem Hersteller die Sicherheitsstufe so hoch wie möglich ist, dann ist das schon ein sehr sicheres Schloss. Allerdings, diese Sicherheitsstufen, die kann jeder Hersteller selber designen, wie er will. Das heißt, hier ist es jetzt eine 1 bis 15, das mag bei einem anderen Hersteller vielleicht eine 1 bis 20 sein, beim nächsten ist es 1 bis 5 und beim übernächsten ist es vielleicht sogar 1 bis 100. Also diese Stufen können selbst designt werden von den verschiedenen Herstellern und sie sind eigentlich keine direkte Aussage über die Sicherheit eines Schlosses. Abus zieht diese 15 schon sehr lange durch, das heißt man hat da dort mittlerweile einen, eine gute Einordnung in die verschiedenen Sicherheitsstufen, allerdings kommen sie langsam auch an die Grenzen. Ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, wir sind hier bei der Bordo-Reihe bei maximal 15 und sie haben jetzt in jüngster Vergangenheit ein Bügelschloss rausgebracht, was jetzt 15 plus ist, denn das ist nochmal sicherer, da kommt ihr mit der Flex nicht mal mehr richtig durch. Also von dem her seid dort bitte immer ein bisschen vorsichtiger, was solche Sicherheitsstufen betrifft. Jeder Hersteller kann die selber machen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann schaut, was denn dieses Schloss sonst noch so kann. Wenn wir uns zum Beispiel das eins von diesen 6500 dann anschauen, da ist dann noch eine ART, ein ART-Level drau äh, drauf oder ein Gold Secure, ein Secure Gold Level ist mit drauf. Also Soul Secure Gold heißt das Ganze. Das sind unabhängige Institute, die auch nochmal eine ein ein Teilung dieser Schlösser in verschiedene Kategorien geben und dort habt ihr dann natürlich auch noch mehr Überblick und könnt dort auch noch mal ein bisschen gezielter schauen, was denn euer Schloss so können soll. Wenn wir uns die Preise so anschauen, dann sind wir hier von 50 Euro bis 200 Euro ist hier alles vertreten. Also von dem her nutzt diese diese 10% auf jeden Fall schon mal bis zu einem gewissen Level. Das heißt, wenn wir natürlich bei 5000 Euro vom Fahrradpreis sind, 
500 Euro Schloss braucht ihr jetzt nicht unbedingt, aber da sollte es dann schon mindestens so um die 200 Euro sein, denn ihr wollt ja nicht, dass euer Rad geklaut wird. Gerade beim Leasing ist es nicht so das Thema, da langt vielleicht dann auch ein etwas leichteres Schloss, aber wenn euch das Rad, wenn ihr das Rad selber gekauft habt, dann wollt ihr doch nicht, dass das geklaut wird und da kann das Schloss eigentlich nicht sicher genug sein. Die Bordo-Reihe zeichnet sich immer dadurch aus, dass sie sehr flexibel ist. Man kann sie super am Rad unterbringen, das heißt mit verschiedenen Haltern am Rad festmachen und das hat diese Reihe als Vorteil, dass ihr es einfach transportabel habt. Andere Schlösser, die dann vielleicht einen höheren Sicherheitsstandard haben, die sind dann wieder ein bisschen schwerer zu transportieren. Alles in allem, unsere Reihe, die wir immer am meisten verkaufen, ist die Bordeaux-Reihe und wir haben jetzt nun auch ein paar Jährchen Erfahrung. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einem guten Schloss, schaut euch mal die Bordos an. Das soll es von mir gewesen sein. Wenn ihr, wie gesagt, noch mehr Überblick über die Abus-Schlösser haben wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, dann organisieren wir alles. Und dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Bis bald.